En algunos de mis vídeos hablé, dejando siempre alguna pista, sobre esa mujer tan temida por tanta gente de la NASA y de los servicios secretos y de la CIA y de los reyes y del Vaticano y de las logias y las sectas satánicas. Muy temida. La Mona Lisa. La mujer cayó en una nave gigantesca que está todavía esperando allí, en la luna. El nombre que le dieron a esa expedición, que han hecho muchos viajes a la luna en silencio y en secreto, como hacen siempre, le dieron un nombre, la Mona Lisa. ¿Por qué le dieron ese nombre? Pues no fue equivocado, no fue casual, sino que lo hacen un paralelo, la Mona Lisa, el nombre que le dieron a esa mujer, que se la llevaron corriendo en la Tierra, al área 51, donde allí hay ovnis estrellados y cuerpos de alienígenas, cosas así, ¿no? Los de Roswell todavía están en área 51. Que allí no puede entrar en el área 51 ni el presidente de los Estados Unidos. Imagínense lo secreto que está aquello. No entra nadie, hay un ejército rodeando el área 51 de militares profesionales que no pueden entrar los militares tampoco. O sea, es acordonar la zona. La Mona Lisa. Allá una mujer en, en el módulo lunar que la traía a la Tierra, uno de los astronautas con una cámara de, de filmación normal, le hizo una serie de filmaciones cuando la limpiaban un poco, una mujer que tendría aproximadamente unos 63, 64 metros, unos 64 de estatura, tendría mucho más, ¿verdad? Y que era una mujer que tenía una capa de barniz en, la, en el cuerpo y en el pelo para que no hubiera ningún tipo de deterioro, aunque generalmente es difícil que la luna, al no haber atmósfera, en una temperatura ni muy alta ni muy baja, pues los cuerpos se conservan. Y los ojos, una serie de, de, de contactos en la nariz, en la boca, tal. una forma de conservación apropiada. Porque esa mujer la dejaron en la nave de la Polo 20, dentro de una cabina, que va a cumplir un papel fundamental antes, fíjese, antes de empezar el armagedón final en la Tierra. Cuando pueda hablar en los medios de comunicación que mi voz y mi presencia está prohibido, súper prohibido, que el milagro, el milagro, ¿verdad? Es un milagro, además. Que yo hable en, en, en Facebook, en, en Internet, vamos. Y tengo muchos colaboradores y guerrilleros, montones, en todo el mundo. Lo extrañable de mucha gente, lo, lo que eh, yo lo entiendo, extraño, de una este hombre que lleva años y años, que tiene una serie de descubrimientos por revelar, y que en el caso, que eso, eso no pasa a nadie, que una televisión española, Antena 3, le haga un contrato para sacar gigante en roca, algo que él ha dicho durante años, y que es verdad, que me han sacado varios, a raíz de mis eh, investigaciones, de hace muchos años. ¿De dónde cree que salió el gigante que tuvieron que ir a liquidar en Afganistán, en Kandahar, en un desierto? ¿Por qué los medios nunca dicen nada de ese gigante tampoco? No? Palabra gigante, Nefelín, prohibido. Prohibido. O sea, ninguna televisión del mundo, no hay para ni una, que haya un chido reportaje sobre los gigantes. Y los esqueletos de gigantes que se hayan hallado a miles por toda la tierra y se hayan todos los días. Da igual el continente que usted vaya a la selva, allá en esqueletos gigantes. Pero frecuentemente. ¿Pero por qué no dicen nada los medios televisivos? Está prohibido. ¿Y por qué? ¿Quién está detrás de las prohibiciones? ¿Pero por qué está, está prohibido? Es un acto bíblico. Los gigantes, ¿quiénes son los gigantes? Pues los hijos de una relación entre ángeles caídos. No es que los ángeles tengan un cuerpo humano. Que se hicieron un cuerpo entre mujeres que no son normales. Mujeres transferidas del futuro al pasado, al, al tiempo de Noé. Todo esto es tan complejo, tan extremadamente eh, secreto, secretísimo, que da miedo y hay un aviso a los medios de televisión de todo el mundo de que este tema es intocable. Vuelto a la Mona Lisa. Yo digo siempre, doy piececitas. El todo lo diré cuando pueda hablar para todos. ¿no? Para curiosos, para gente que... Además, aunque yo le dijera lo, la verdad de cada tema... Y la solución no lo haría en público. O sea, es perder el tiempo. Así, de curioso, lo harían para su propio beneficio. Volvi volviendo a Antena 3, imagínense el extremo de, de las prohibiciones que hay. 
que una televisión española hace años, estos conocidos, están en internet, lo colgaba más con los documentos, las la tarjetas de visita de todos los que hablan conmigo de Antena 3, televisión San Sebastián de los Reyes Madrid, que me hicieron un contrato cuando ya le di información personalmente y con documentos y fotografías, lo que sea, de que me van a hacer ayudar a sacar gigante en todos los daños. O sea, eso requiere un poquito de esfuerzo, llevar maquinaria pesada, grúas eh, con serradores portátiles, grúas, levantar la trapa, llevar eh, gente especializada para que el gigante, en el momento que se reanime, pegarle uno, unos disparos somíferos en el, todo el cuerpo para que se quede inquieto, quieto. Luego llevarle un sitio de seguridad, bien atado, bien protegido, y ese sitio que no pueda escapar. En Afganistán se hicieron ese caso muchas veces de sacar gigante y se escapó uno. Y tuvieron que mandar una sección de, de militares y tirotearle. Y enseguida vinieron aviones, eh, helicópteros, se lo llevaron a un avión Hércules, a la gente continuó en silencio. Y a los militares que intervinieron aquello, bajo pena hasta de caso de muerte, si esto lo hablamos... O sea, ninguno, hasta hoy, que vivirán algunos militares todavía de aquella expedición, que mataron a gigante de Kandahar. Eh, no se atreven a decirlo ya. O sea, imagínense lo que significa sacar gigante en Torrocán. ¿Quién está detrás? Que no salgan. Volviendo una vez más a la Mona Lisa. Eso, eh, yo dejo, digo, pongo piececitas. La gente inteligente que las coja y vaya colocando el puzzle hasta formar la imagen. De cada cosa es lo mismo. La Mona Lisa. Vamos a ver. Para pensar, yo doy pistas para la gente que pueda pensar que piense. No para gente que no va a hacer nada y eh, eh, que simplemente curiosear. Eso no vale para nada. Bueno, esa mujer es de la Tierra. Es para pensar, ¿eh? Que ustedes vayan cogiendo el pensamiento. Y digo, bueno, esto será así o no. O, o de otra manera. La mujer, la Mona Lisa, ¿es una mujer de la Tierra? ¿O es de otra creación de Dios en otro planeta? Pista, ¿eh? Allá empiezan a pensar. Esa mujer, esa mujer, ¿está muerta o está viva? ¿Y por qué digo eso? ¿Es una viejera del tiempo? ¿Y viene del futuro? ¿Al pasado? Pista, ¿sí? Otra pregunta. ¿Esa Mona Lisa vio a los conductores, pilotos, vamos, de esa nave gigantesca de Apolo 20, que puede caber todo Nueva York dentro. ¿Conoció a los pilotos? ¿Habló con ellos? ¿Eh? ¿Estaba de acuerdo en dejarla allí como pista final? Pero piensen a pensar. Otra pista de la Mona Lisa. Los que llevaron la, la nave a la Polo, de la Apolo 20, esa nave gigante, está todo allí. ¿Dónde están los pilotos? Se supone que salían de esa nave, dejaron a esa mujer, estuvieron de acuerdo, salieron por la nave. ¿Pero dónde fueron? Porque la luna, supuestamente, no, no hay atmósfera. O sí hay atmósfera. O sí la luna está hueca como el centro de la Tierra. Otra pista, ¿ves? Y empiezan a, a, a montar la imagen. Otra pista. <coughs> esa mujer... <coughs> ¿Tiene familiares en la Tierra? Si es de la Tierra, pues... ¿Viven los familiares, algunos? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Los familiares la conocen? ¿Sí o no? Yo les voy a dar otra pista más. ¿Tiene familiares en la Tierra? Algunos familiares la conocen. Otra pista, ¿veis? Empiecen a montar el, el tenderete. Otra pista más. <coughs> ¿La han reanimado ya en la área 51 esa mujer? ¿Y ha hablado? ¿Sí o no? Porque allí están todos los ovnis estrellados. <coughs> los de Roswell también. Y las piezas de un ovni estrellado en Roswell. Esa, esa mujer sabía el asunto de Roswell. Esa mujer era una dirigente. Era un ser genial. <coughs> esa mujer es un ser artificial. Porque los ángeles caídos, los demonios, se hicieron cuerpos. Esa mujer tenía otro cuerpo y se hizo ese cuerpo para dejar una pista o una vía de, de pensamiento a la gente. <coughs> Son preguntas, y podía estar horas, para dar pistas, que empiezan a pensar la gente. ¿Podré yo hablar con esa mujer? ¿Hablé yo con ella alguna vez? ¿Me conoce? ¿La conozco? ¿Y si yo le dijera que sí? Otra pista. Esa mujer viene del centro de la Tierra. Sí. No, porque en el centro de la Tierra hay una cultura impresionante, avanzadísima. Una cultura. Y todos, todos, todos los sobrevivientes del Armagedón 
y habrá millones. Iremos a parar al centro de acción de seguridad. Sí. Otra pista. ¿Ve cómo poniendo piezas va a salir una imagen? Cuando revele quién es esa mujer, se va a asombrar el mundo. Pero cuando yo revele, cuando yo hago cosas, como igual que ahora doy pistas que nunca había pensado nadie, y pon, pon, anda, pues esto, anda, pues esto, ah, pues sí, pues sí, pues, son pistas lucientes, vivas, que es sí o no, sí o no, y si sí, sí, ¿por qué? Nadie ha dado pistas. La gente habla, eso no existe, ¿no? Eso es mentira, o eso es un muñeco, ¿no? La mente, la mente vana de esta que, que no puede pensar. Pero la gente que piensa, los que han visto este vídeo, que están viendo, en, en esto es verdad, no había que ir en esto, ¿ven? La Mona Lisa va a dar mucho que hablar. Y ha dicho, en tal Magedón, va a liar una de miedo. Por eso tienen miedo de que esa mujer no salga en ningún sitio. Y una pregunta más. ¿Por qué le pusieron la Mona Lisa? ¿Casual? O quizás por, pensando en el cuadro de Leonardo da Vinci, la Gioconda, que la llamaron también la Mona Lisa. Esa mujer de la Polo 20... ¿Tiene relación con el cuadro de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa? Que posiblemente es el cuadro más caro del mundo. Otra pista más. Cuando revele todos los enigmas y todos los misterios, va a ser fenomenal. El miedo de todas estas élites de Vaticano y que son una de que han robado, han asesinado lo que han querido. O sea, son organizaciones monstruosas. Porque, vamos, los daños que ha hecho el Vaticano a millones, quemar millones vivos la Inquisición en Sudamérica, en Europa, las cruzadas, millones caídos, asesinados, robando a Manuña, millones de niños violados, asesinados, niños en rituales satánicos. En España, que eso yo lo, lo sacaré a Lulu, el, eliminó, quemó vivo a una población entera, el Vaticano, los cátaros, los catalanes. Eso, bueno, perdón, y olvida, no, no pasa nada, bueno, no, pequeños errores, ¿no? Pero, sí. Pues ves una cosa, como gran monarca, profético, y aparece bien. Aparte de revelar todos los misterios, voy a vaciar el Vaticano. No de gente de San Guillermo. Todas las posesiones irán a parar sobre el Filipe Morfeño. Eso pone nervioso al Vaticano, a todos. Se ríen y dicen, hostia, que van, y ahora nosotros somos. ¿Sí? Pero si no me ha podido eliminar todavía, después de tantos años, y lo han intentado. Otra pista más. Para saber que los enigmas y misterios, como dice Jesucristo, se revelarán por oculto misterio.